Hello everyone, welcome back to our channel. Today, um, requested to guys, I will be swatching this. Siguro first impression subukan ayan subukan episode nitong Maybelline Superstay Ink Crayon. Pinadala sa akin to ng Maybelline and um, rest assured everything I say here of course thoughts and opinion ko. Um mula nang pinakita ko sa haul ang dami ng request sa inyo kahit na marami na <laughs> kahit milyong videos na sa YouTube ang uh, review at swatches nito. Ay by the way bago tayo magsimula Bago yung aking hair. And if you haven't watched the vlog, ayan. Kasi alam ko maraming magtatanong kung kailan ako nagpaganito. Saan? Ayan. Inalagay ko na lang yung link ng video sa description box para makita niyo yung vlog, ha? Kung paano, kung, kung, kung saan at anong kulay nito. Actually, ash siya dapat, eh. Pero parang naglalighten na siya. So, ayun. Blonde na ang lola niyo. <laughs> Let's move on dito sa Maybelline Superstay Ink. Crayon. In total, we have um, nine shades dito, pero meron talaga silang sampung shades. Mayroon akong isang missing shade. Hindi ko alam ko anong shade. I think 60. Ayun, wala akong... Ano yung, ano yung wala akong shade? Wait lang, let me check. Yon nine shades. Ano ba talaga? Okay, I have nine shades here, pero available in ten shades. Meron ako isang kulang na kulay. Ah, wala ako nung lead the way. Sayang yung lead the way pa naman sana yung parang maganda. Wala ako nung lead the way, number 15. So, in total, nine shades yun nandito sa akin. Nung first time ko siyang makita, alam niyo unang naisip ko, pang beginner ito. Kasi ako number one na struggle ko pagdating sa lipstick, sa bullet lipstick. Ang hirap i-shape sa labi ko. Medyo malalim kasi tong part na to ng aking labi. Kaya struggle yun para sa akin. Lalo na kapag ka, kailangan ko ng precise na application. Siyempre, sila man nag-a-apply ng lipstick na lagpas-lagpas, di ba? <laughs> Maybelline Superstay in Crayon um, number 5 itong shade na to. Nakalagay dito, it has 0.04 Nakalagay dito, it's 1.2 grams. Nandito rin yung ingredients, instructions, kung paano gamitin. As the texture is soft to avoid breakage, please turn up 1 mm and apply gently on lips. Please store at room temperature, avoiding direct sunlight. Yung mga lipstick nyo guys ha, lalambot siya kapag ka na-expose sa mainit. Kaya much better siguro kung ilalagay sa ref. Hindi naman lahat. So, basta room temperature lang. Andito rin yung ingredients niya, guys. Ayan, if you're very particular. Yun lang, matatanggal natin siya dahil nasa plastic yung ingredients. Guarantees to leave intense color on your lips with a non-drying and weightless feel. Meron siyang precise tip. Super Stay Ink Crayon is designed for ease of usage with a tip that helps in creating fine and precise lines that follows your lips shape. It also conveniently comes with a sharpener at the other end of the lipstick. Okay, unahin natin yung first shade which is 05 or Live on the Edge. Very precise kasi nga matulis siya at siya ka crayon. Kaya nga ito yung mga isasuggest ko talaga sa mga beginners. I like it. Very precise. Ang bango din niya. Parang gusto kong kagatin. <laughs> Ayan na. Ito yung sinasabi ko guys. Abot na abot yung Kanto. Ayan. Okay. So, unahin natin yung finish niya. It's matte. And gusto ko yung pagka-solid ng kulay. Ang ganda. Tingnan nyo up close yung aking labi. Ayan. Solid na solid yung kulay. Hindi siya nagsasettle sa lines. Very pigmented. Lightweight siya. Wala akong ma-feel na malagkit or what. And ang ganda ng itsura niya overall sa labi ko. Wala akong masabi. And it's matte. Wala akong nakikita ang shine. Yan yung matte na gusto ko. Sabi dito, 8 hours daw siya tatagal. Fade resistant siya. Fade resistant siya. So, ayan si 05 or Live on the Edge. Makeup wipes yung gamit ko sa pagtanggal. Try natin yung tissue. Dali naman siyang matanggal. Pero nag-iiwan siya ng stain. Ayan, nag-iiwan siya ng stain. Okay, malamang itatanong nyo guys kung anong difference niya dun sa creamy matte. Mas matte to for me ha. And, um, syempre mas madali siyang i-apply kasi nga crayon siya. At saka ang bango, iba yung amoy nito. Ibang level ang kabanguhan niya. <laughs> Sarap amoy-amoyin. Okay, next shade we have number 20 or enjoy the view. I guess ako to, may pagka-peach siya. Grabe, ang ganda na finish siya sa labi. Sa presyo niya na 299 pesos, this is panalo for me, ha? Ang ganda ng kulay, ah. Ganda ng kulay, ang ganda ng formula, hands down. Wala akong masabi. Ang ganda. Bet na bet ko to. Gusto ko yung kulay. Um, enjoy the view. Ayan ang gusto kong kulay. 
Okay, next one. Let's try number 25 or stay exceptional. Ay, nice. Parang pang everyday color din to. It's a nice mauve shade. Maganda siya pang everyday. I like it. Okay, so far, ang gusto kong shade is enjoy the view at itong si Stay Exceptional. Ang ganda na formula niya. Kahit na may dry na si lips ko, hindi niya na-emphasize. Tsaka solid ng kulay and very pigmented. Next, number 35 or Treat Yourself. Alam ko na sasabihin niyo, guys. And for sure, kung matagal na kayong viewer ko, hindi ko masyadong bet yung mga ganda itong shades. <laughs> Sobrang pink. Para siyang electric pink for me. Hindi lang ako sanay. Siguro, personal preference. But, it's nice naman. And solid pa rin yung kulay. Walang pagkakaiba. Kanina, formula is the same. Pero mas may nakikita ako dito na konting shine sa kanya. Parang medyo nagre-reflect yung ilaw. Nang konting-konti lang naman. Pero mas mat yung mga naunang sinwatch ko. Laugh Louder, number 40. Parang medyo orange itong red na to. Alam nyo, usually sa red shade, nagsastruggle ako kasi nga kailangan precise ka dahil matingkad yung kulay na red. Pero ito dahil nga maganda yung shade niya. Ayan, ang dali lang. Walang struggle for me. Okay, this one is nice. Ayan, it's a warm red. Pero, yeah, so far yung pa rin ang paborito ko si Enjoy the View at si Stay Exceptional. Sayang wala ako ng lead away. Parang feeling ko maganda siya. Okay, next shade we have number... Number 45 or Hustle in Heels. Talaga nag hustle ako. In heels talaga. <laughs> Every time na naka-heels ako, talagang isang malaking hustle para sa akin. Okay, this one, parang medyo hindi siya ganun ka-pigmented. Yung mga previous shades, ang ganda ng payoff sa labi. Ito parang medyo, medyo kulang sa pigment for me. Pero again guys ha, depende yan sa preference nyo. Kasi merong mga iba na mas gusto na hindi ganun ka pigmented or gusto pa rin na nakikita yung natural color ng kanilang lips. I'm expecting na medyo pigmented siya kasi considering it's red. So, ayan. Ayan si Hustle in Heels. Next, number 50 or Own Your Empire. Ang gusto ko yung mga pangalan ng shades nila. Very empowering nga. Eto guys, mas maganda ang color payoff nito. I think mas maganda siya. Bet ko to, number 50 own your empire. Medyo deeper shade siya ng red. And uh, very pigmented. Ito maganda yung color pay of on my lips. Next shade, number 55 or make it happen. Oh, very Maybelline na Make it happen. Okay, ito naman mas deeper na shade of red. Kung kanina, deep na si number 50 or own your empire. Ito mas wine. Ito medyo may pagka-wine na siya. So, ayan si number 55 or make it happen. Okay, last one we have number 65 or settle for more. Ito yata yung least favorite ko na shade. Um, hindi siya flattering sa aking labi. And parang, look at close, parang... Nagsisettle siya dun sa balat ng aking lip. Kasi nga nagbabalat yung labi ko. So parang nagsisettle siya dun. But other than that, labi ko lang siguro. Yung labi ko kasi medyo dry siya ng konti. Pero sa lahat ng shades, ito lang yung least. Ito yung least favorite ko. Number 65. Um, settle for more. Ayan. But if you want a vampy lips, ito talaga yung vampy lips. Ayan. Number 65 or settle for more. Sige nga, hulaan nyo kung ano yung susuotin ko ngayon. Ano yung pinaka-favorite ko? Sige nga, comment down below. <laughs> so far, ano yung mga natipuhan nyo na shades? Comment kayo sa baba. Okay, so, kung ang hulaan nyo is si number 50 or own your empire, tama ka dyan. Ayan, may tama ka. Ayan ang aking gagamitin. Dahil gusto kong mag-red. Para ang ganda niya eh. Nainlove ako sa kulay kanina. Meron ako isa-share na technique, lalong-lalo na sa mga baguhan mag-lipstick. Uh, pag mag-lipstick kayo, parang paghawak nyo ng pencil, ganyan, since ito eh, crayon. Tapos, isasandal nyo yung inyong pinky dito. And then, sa kanya, idadrawing yung labi niya. Mas magiging precise yung application.
Okay, so ito na yung kakaririn ko. Kakaririn talaga. <laughs> ito na yung kakaririn kong shade uh, for the whole day. Number 50, si Own Your Empire. Ito yung pinaka-paborito ko. Gusto ko rin si Enjoy the View and Stay Exceptional. So, yun yung mga... Yan yung mga napili kong shades. Kayo guys, comment kayo sa baba kung alam yung mga napili nyo. Babalik ako mamaya, kakain lang muna ako and itetest out ko kung talagang alam nyo yung fade resistant siya. Tama ba? Fade resistant or hindi siya nag-fade. Ayan. So right now guys, available na siya sa Lazada. You can check it out. 299 pesos lang siya isa. So I would say it's um, okay na para sa presyo niya kasi medyo marami naman. Tapos meron ka ng sharpener and siguro yung pinaka-bentable sa akin is yung um, ease of application. Kasi yun yung struggle ko eh. Kasi malalim nga yung labi ko dito sa corners. Kaya yun yung isa sa mga struggle ko talaga pag nag apply ng lipstick. Especially yung mga pula. Kaya nga, ngayon talaga kinarir ko, ayan pula yung suot natin for today. Okay, babalik ako mamaya for um, update. Okay guys, update. Kumain ako ng topwa. So, ayan na yung Taka, may natira pa. <laughs> ayan na yung tsura ng labi ko. Ayan. Ah, oh, pritong tok walang naman yun. Um, napansin ko sa kanya, hindi siya basta-basta nagbe-bleed. Doon naman, doon naman ako natawa. Hindi siya basta-basta nagbe-bleed, hindi siya basta-basta nagta-transfer. Pero, pag nag-transfer siya, parang merong mga um, particles na maliliit. Yung kulay niya mismo, yun yung mag transfer. Hindi naman siya halatang halata na nawala na yung labi, labi ko, yung kulay sa labi ko. Pero, ayun lang, things to watch out for. Kasi, yun nga, wala siyang transfer. Pero yung pinaka-particles, parang mga nabuong ink. So, yung ink talaga eh. Kaya pala ink siya. Tignan nyo ah. Hmm. Hindi siya basta-basta nagta-transfer kahit na pulang-pula yung labi ko. Doon naman ako sa kanya natuwa. By the way, mga apat na oras na, mamaya mag update ako, final update. Okay, six hours in total. Kailangan ko mag-touch up. Talagang yun na yung itsura niya kanina. Ayan, oh. Medyo nawala pa ng husto. Wait lang. Touch up ko muna to. Okay, so ayan, dinatch up ko na siya. Yun lang guys, hindi siya transfer proof. Pero hindi naman siya nagbe-bleed. Kahit na uminom ka sa tubig, wala siyang iiwan sa baso na parang yung pinaka-shape ng labi mo. Pero merong mga maliliit na particles, yung pinaka-pigment ng lipstick. Yun lang yung mahikita ko doon. So, that's one thing to watch out for. Uh, ulitin ko ha, kahit na red na red yung lipstick ko, walang bleed and hindi siya basta-basta nagta-transfer. So, meron transfer pero yung maliliit lang na particle. It feels really comfortable and maganda yung itsura niya. Dalawang beso ko nabati kanina. <laughs> na mga girls, ang ganda daw ng kulay ng lipstick ko. Maganda yung color niya, oo. Pero, ayan, kagaya nito, anim na oras yung nakalipas, dalawang beses na ako nakakain. Grabe, anim na oras lang, dalawang beses ka na nakakain, girl! Hindi, nagpapapak lang ako. Kasi <laughs> nagluluto sila dun eh. Anyway, hindi naman nag-fade yung kulay, pero makikita mo, pag kumain ka, may natatanggal. So, hindi... Um, medyo totoo naman yung sinabi na um, hindi siya basta-basta mag-fade. But, may area na natanggal nung kumain ako. So, pagdating sa fade, yung kulay, ganun pa rin naman yung kulay eh. Talagang nag-ano lang siya, natanggal lang yun dito sa loob. Walang fade na naganap, totoo naman. Again, this is 299 pesos. I will suggest this sa mga beginner sa makeup, beginner sa pag-apply ng lipstick, sa mga nahihirapang i-shape yung labi nila kasi maganda yung shape niya. Yun yung pinaka-bentable sa akin. Kung merong word man na bentable, Kagaya nga na sinabi ko, yun yung struggle ko talaga sa pag apply ng lipstick. Yung shape ng labi ko medyo kakaiba siya. So, nagsastruggle talaga ako kapag bullet lipstick yung ginagamit ko. Pero with this, walang kahirap-hirap. So, yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Precise application. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood Sana nakatulong itong aking review and swatches ng Maybelline Ink Korean. Kung nasubukan nyo na siya, uh, feel free to share your experiences down below. Comment lang kayo sa baba. Maraming maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong mga request guys ha, comment lang kayo sa baba. Thank you so much for watching and I will see you again on my next one. Bye!